ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നന്ദോസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ എന്താണ് പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുട്ടുണ്ട പുട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ പുട്ടുപൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള എന്താണ് പച്ചരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ പച്ചരിയോ അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന മട്ടാർ റൈസോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പുട്ട് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി ചെമ്പ പച്ചരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മട്ടാർ റൈസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫുഡ് പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് എന്താണ് ചെമ്പ പച്ചരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കഴുകി ഒരു മൂന്ന് നാല് വെള്ളം കഴുകിയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം കറക്റ്റ് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വേണം ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ പിറ്റന്നിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ വന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഏത് കമ്പനിയുടെ ആയാലും പല പല കമ്പനിയുടെ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും അതിനെക്കാട്ടിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത് പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് നാല് വെള്ളം കഴുകി എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നോക്കും അത് കുതിർന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും അതിന് നോക്കാം ദാ ന രാവിലെയാണത് അപ്പോൾ രാവിലെ നന്നായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റായിരുന്നു ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ പച്ചരി അത് ചെമ്പ പച്ചരിയാണ് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം പിന്നെ ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് വെള്ളമെല്ലാം മാറാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ളം വാലാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടണം അത് അതായത് വെള്ളം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി വെള്ളം തന്നെ വെള്ളം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കതിനെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടിക്കുന്ന ജാറില്ലേ മിക്സിയുടെ ആ ജാറിലിട്ടാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചാലും മതി ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ടായിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിന് നനവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനത് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുവാണ് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടുപൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു മാസമെങ്കിലും നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി ഒരു കേടും കൂടാതെ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ പുട്ട് പുട്ടിൻ്റെ മാവ് വറക്കത്തില്ല അതേപോലെ നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം നല്ലതുപോലെ മാവ് വറുത്ത് വരണം കേട്ടോ നല്ല ഒരു വറുത്ത് വരുന്നത് നല്ല ഒരു മണമൊക്കെ ആ മാവിന് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വറുത്ത് മാറ്റി ഒരു ഡപ്പിയിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നനഞ്ഞ അല്ല ഉണങ്ങിയ ഒരു ഡപ്പിയിലോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാൻ ഈ പുട്ടുപൊടി ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ വറക്കുന്നില്ല വറക്കാതെ നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ട് മാവ് നനയ്ക്കുന്നത് പോലെ നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കുറ്റിയിലോട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ട് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒന്ന് പുട്ടവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തേങ്ങ
എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ അതിലോളം ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ആയാലും റെസിപ്പീസ് ആയാലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നന്ദോസ് കിച്ചൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം എല്ലാവരും അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കിടുക്കൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നന്ദോസ് കിച്ചനിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ പുട്ടുപൊടി ഒരു ദിവസം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മട്ട റൈസോ പച്ചരി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ്